Hallo koetjes. Ik ga jullie eens even breeden, want daar heb ik zin in. Yo kijkers van Marcel's Eye, welkom terug bij Minecraft Survival. Vorige aflevering hebben wij een aantal uh, sandstone dingen opgehaald, of in ieder geval geprobeerd te halen. En hebben wij even wat geëntjant, waar deze lekkere shovel uitgekomen is, Efficiency 4 en Unbreaking 3. En uh, vandaag gaan we verder met zand zoeken, vooral, denk ik. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Want uh, zand is echt iets wat ik nu wel nodig heb, want anders kan ik, de, kan ik het dak niet afmaken. Dus we gaan gewoon lekker door met zand zoeken. En dan, uh, ja... Ga ik het ondertussen hebben over een aantal ergelijke onderwerpen. <laughs> echt, ik zit nu... Uh, wanneer jij dit kijkt, zit ik midden in een toetsweek. Ik neem het de zaterdag van tevoren op. En echt, ik heb zo'n hekel aan toetsweken, hè. Ik heb ze niet vaak. Het is de eerste keer uh, in mijn schoolcarrière dat ik een toetsweek heb. En ik zit nu in H voor 3. Dus dat, uh, is, ik zit al uh, drie jaar op de middelbare school. Het is de eerste keer dat ik een toetsweek heb. Kun je nagaan. En dat is dan mijn school, hè. Dus nou ja, het, um, <laughs> ze hebben het een paar jaar geleden afgeschaft en uh, nu hebben ze het weer ingevoerd. En dan denk ik van, waarom heb je dan überhaupt afgeschaft? Als je het toch weer gaat invoeren, kom op. Maar echt, dat is zo vervelend, want docenten denken zo van, oh, het is aan het einde van het jaar, dus ik maar één toetsweken in het jaar dan. Oké, okay, denk ik van, nou, dat kan dan misschien nog wel, maar dan heb je... Eén toetsweek en dan denken docenten direct van oh maar het is maar één toetsweek dus kunnen we vet veel opgeven. Dus uh, ik heb vet veel toetsen in één keer. Of uh, eh, nou ja ik heb twee toetsen per dag. En dan uh, vrijdag heb ik maar één toets. Waarom is dit eigenlijk zo? Vrijdag heb ik dan één toets en uh, dan heb ik als je nog een toets gemist hebt dan kun je die op vrijdag het vijfde uur nog weer inhalen. En dat is dus een inhaalmoment nog. En ik maak even hier uh, sandstone van. Zo, dat is 10 sandstone, dat is nog niet genoeg. Maar die kun je dus op vrijdagmiddag 2 uur op uh, inhalen. En uh, <laughs> het is voor de docent op zich ook best lullig, want de maandag daarna moeten de cijfers ingeleverd zijn. Dus. <laughs> nou, maar echt. Ik heb dus een geschiedenisproefwerk van uh, gewoon fucking drie hoofdstukken. Dat is best wel veel voor mij. Voor mijn doen is dat veel. Echt. Normaal heb ik... Nou, gewoon echt één hoofdstuk. Max. En dat is nu gewoon echt... Nou, dat is gewoon drie keer zoveel. Het wel relaxed is dat ik niet de volledige zes paragrafen hoef te leren. Of uh, meestal waren het er ook maar vijf die we hoeven te leren. Maar, uh, dus het zijn... Per hoofdstuk zijn het drie paragrafen volgens mij. Ja. Maar dan nog, het is zoveel. En ja, ik, ik kan er gewoon niet tegen. Je hebt er gewoon echt, nou, gewoon echt vet veel toetsen in één keer. En ja, uh. en het vervelende voor mij is dus ook nog. Um, mijn broer was afgelopen, nou was vorige week precies jarig. En die viert dus, die heeft dus afgelopen zondag zijn verjaardag gevierd. Dus, dus ik had al niet heel veel tijd om te leren voor dat geschiedenisproefwerk, want dat had ik maandag. En, nou, ik weet dus niet hoe het gegaan is, want dat, ik heb het nog niet gemaakt, zeg maar, nu. Want ik neem het nu op, op een zaterdag. Voor jullie heel raar om naar te kijken, ik snap het. Maar uh, probeer het ook maar niet te snappen, wat ik allemaal zeg. Ik heb het proefwerk dus nog niet, nog niet gemaakt, want dat is van tevoren opgenomen. Dus, weet je het even. Maar, ik vind dat zo vervelend dan, hè. En dan hebben we een economieproefwerk over vijf hoofdstukken. Maar wat dan meestal wel relaxed is, het tweede proefwerk op een dag is meestal voor onze leestoets of luistertoets, een van beide. Maar in ieder geval een van de uh, een, een lees- of luistertoets. Dus dat is niet heel, dat is, dat valt op zich wel mee. Maar, kom op, het, het is zoveel. <laughs> en dan ben ik dus niet gewend, hè. Ik ben gewoon gewend van, ah, één proefwerk per, we, uh, per dag, maximaal. En uh, daar blijft het bij. En meer proefwerken krijg je dan ook niet. Dus ja, voor mij is dat echt gewoon... Voor mij is het veel. En ik weet het, ik, ik moet niet zeuren, want iedereen heeft eindexamen gedaan en zo. Ik snap het ook wel. Als je eindexamen hebt gedaan en je bent geslaagd, gefeliciteerd. Echt, nou, ik weet niet hoe goed je dan hebt gedaan. Maar je hebt het uh, volgens mij best wel goed gedaan dan. <laughs> ja, kan toch. 
Maar, uh, nou ja, gefeliciteerd dan. En uh, ja, dan kan je nu wel weer oprotten. Nee hoor, grapje. Maar ik heb dus nog gewoon, ik, heb, ik vind dat zo hatelijk hè, gewoon een toetsen. Ik zeg van, hé hey, jongens, einde van het schooljaar, laten we nog even een toetsenwerk erin knallen. Doe het dan gewoon niet. Ja, docenten hebben geen zin meer in, leerlingen hebben geen zin meer in. Ja, het is gewoon zoveel. Eigenlijk, kijk, eigenlijk zou ik nu gewoon geschiedenis moeten gaan leren. Maar dan heb ik geen zin. Alleen, um, ik wil ook een klein beetje afleiding hebben, zeg maar. Dus af en toe heb ik gewoon, vind ik al van, ah, ik heb nu genoeg geleerd. Ik ga maar gewoon even iets anders doen. En dan is Minecraft dus een hele goede manier van afleiden. Gewoon even YouTube filmpjes opnemen, een beetje je agressie kwijt en zo. Dus een beetje afleiden kan ook wel uh, goed zijn. Maar dan moet je wel zorgen dat je weer op tijd bezig gaat met leren. Want anders heb je straks een proefwerk wat je helemaal verneukt. Nou, dat wil je ook niet hebben. Dus, eh. Uh, nou, ik, 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 ik snap het wel op zich waarom een toetswerk inge ingevoerd zou worden. Maar kom op. Doe dan niet zoveel in één keer. De centen die lijken niet te begrijpen dat, dat hun vak niet het enige vak is. En niet het belangrijkste vak. En dat hoor ik wel vaker hoor. Dat, uh, van bepaalde scholen. Daarvoor vinden docenten zelf van ja, maar voor mijn vak moet je meest doen. Want mijn vak is belangrijker dan uh, geschiedenis bijvoorbeeld. Dus als je een Frans docent hebt. Ja, maar mijn. Uh, maar Frans is belangrijker dan geschiedenis. Nou, dat dacht het even niet. Dus even kijken hoe jij het gedaan hebt op je eindexamen hoor. Nou, waarschijnlijk heeft hij dan geen Frans. Uh, heeft hij dan geen geschiedenis gehad. Maar, kom op. Ga niet zeggen dat jouw vak het belangrijkste is. Dat is ook gewoon niet zo. Er zijn meer vakken. Maar kijk, anders zou je ons gewoon, zou die docent ons gewoon de hele week hebben. Nou, en waarom is dat niet zo? Omdat er ook andere vakken zijn. Precies. Dus, oké, okay, we hebben best wel veel sens dan weer. Dus volgens mij hebben we genoeg en dan gaan we terugkeren. Wij keren, wij keren terug. Wij gaan wederkeren. Het begint ook direct donker te worden. Super relaxed op zich. Dan zijn we, misschien hoop ik dat we nog op tijd weer thuis kunnen zijn. Ik moet nog steeds eens een keer een paardje hosselen. Dat zou, uh, dat zou ik wel pittig nice vinden. <laughs> dus. Oh, dat zagen jullie. Ja hoor. Denk ik. Oh nee, nee. Niet eens, want het is geen Steam game. Nice. Mijn uh, broer die zit weer uh, Marvel Heroes te spelen. <laughs> Verslaafd. Hij heeft nu ook eindexamen gedaan, dus hij is gewoon uh, vrij nu. Hij is geslaagd trouwens. Dus uh, hij zit nu gewoon echt de hele dag thuis. En dan zit ik te elkaar te leren voor proefwerkweek. Kom op. Ik vind het niet eerlijk. Nou ja, hij is, hij is ook gehad. Bij hem op school is het wel goed geregeld. Waar moet ik heen? Ik ben er weg kwijt. Help. The system is broken. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Ik weet niet fijn. Het wordt donker. Nee. Uh. Kom op, eroverheen, over het bergje heen. Volgens mij ben je er bijna. Ben ik er bijna. Ja, ik zie daar mijn cobblestone constructie alweer. Super nice. Hallo. En dan moet ik die kant op. Ja, dat weet ik nog. Ik ben niet helemaal dom. <laughs> nou, wat wel fijn is, is dat ik... Uh, ik heb deze week dus nog, die toetsweek. En dan heb ik... Volgende week heb ik uh, half uur trooster. Maar daarom moet ik ook diploma uitreiking doen. Of, uh, nou, ik moet uh, de PowerPoint erbij maken. En dat is best wel veel werk. Want dan moeten alle eindexamenleerlingen moeten in die PowerPoint staan en zo. Dus dat is best wel veel werk. En ik moet zelf een thema maken. Het thema is al klaar. Maar uh, dat is best wel veel werk voor mij dus. Ik, ik zou trouwens even de sensor gaan plaatsen. Maar uh, ja, dus voor mij is het uh, veel werk. En die week daarna heb ik, uh, heb ik vrij. En dan moet ik op vrijdag moet ik mijn rapport ophalen. Dus nou ja, dat is. Uh, ik heb niet heel veel meer, zeg maar. Dus deze week nog even, even goed doorzetten. Ik heb vandaag. Uh, moet ik even kijken wat ik vandaag heb. Ik heb het schema hier liggen: woensdag uh, Duits en natuurkunde. Dus nou ja. Ik uh, laat wel op um, de Facebookpagina en dus ook mijn Twitter. Laat ik ook wel even weten hoe het gegaan is allemaal en zo. Kunnen jullie dit een beetje bijhouden. De link naar de Facebookpagina staat trouwens in de beschrijving. Dus mocht je, in, mocht je het interessant vinden, je kan het checken. Hallo koetjes. Ik ga jullie eens even breeden, want daar heb ik zin in. En uh, jullie moeten zo meteen even lekker uh, wat dingen met elkaar gaan doen. Want dan kan ik nieuwe koetjes slachten. 
En ik ga nu ook gewoon uh, YOLO op zoek naar koetjes. Want ik heb leer nodig voor de item frames. En die kippen die boeien mij even helemaal niks nu. Dus ik ga even op zoek naar koeien. Dan had ik misschien net gewoon beter kunnen combineren. Ik heb trouwens uh, 9 zand te veel gehakt. In totaal. Maar ja, dat is niet heel erg. Een beetje zand op voorraad hebben. Dan ga ik wat. Oh, en daar viel ik naar beneden. Hallo. <laughs> nee, maar. Uh, ja, wat vinden jullie ervan? Laat maar even weten in de reacties. Wat vinden jullie van een toetsweek? Want dit is dus de eerste toetsweek die ik heb. En daar gaan ze ook direct heel erg streng mee om. Um, je mag alleen maar bij je hebben wat je voor die toets nodig hebt. De rest mag niet eens het lokaal in. Je tas mag niet mee het lokaal in. Je moet van tevoren moet je al jouw uh, spullen die je nodig hebt, moet je van tevoren in het lokaal leggen. Uh, je hebt nog een uh, BST uur van tevoren. Dat is een begeleid studie uur. Dus eigenlijk is het begeleide studietijd. Dat is uh, van tevoren. Hebben ze dat nog weer ingepland voor elk, elke toets. Heb je één uur de tijd nog weer op school om te leren. Eén lesuur en dat is bij ons 50 minuten. En uh, ja, verder, daar mag je dus ook al niks meer mee naar binnen. Je moet van tevoren een planning hebben van wat jij in die week gaat, in die les gaat doen, in dat, uh, in dat uur. Mocht je klaar zijn, dan moet je jij je boek ophalen die je mee hebt genomen van school. Bij de docent ophalen die erbij zit. En dan moet je daarin gaan lezen. Je mag niet leren voor, voor het volgende vak. Je mag ook niet leren voor een ander vak. Je mag helemaal niks doen. Je mag alleen maar doen wat jij mee hebt gekregen in het lokaal. Dus. Uh, je mag niks bij je hebben verder. Dus ook mobiel moet je in je kluisje houden. Of niet meenemen naar school. Nou, allemaal dat soort dingen. Daar gaan ze veel te streng mee om. Je mag gewoon niks bij je hebben. En dan denk ik, kom op. Een beetje... Ga er een beetje soepel mee om. Ik snap het op zich wel, want er zijn een heleboel leerlingen bij mij op school die zijn gewoon dik aan het cheaten dan en zo. En dat vind ik ook niet kunnen, want die zitten dan gewoon, maken foto's ervan op hun mobiel en zo. En uh, dan, ja, dan snap ik het op zich wel. Maar kom op, dat je, niet, dat je niks mee naar binnen mag nemen. Waar slaat dat op? Je mag toch wel gewoon jouw eigen spullen mee naar binnen nemen? Want sommige mensen hebben niet eens een kluisje. Dus die, uh, die hebben dan nergens een, een plaats om hun spullen op te ruimen. Misschien bij vrienden in een kluisje of zo. Maar ja, die hebben ook niet. De kluisjes zijn niet heel groot, zeg maar. Dus kom op. De, de, niet zo streng doen. Het is echt veel te streng hoe ze da daarmee omgaan. Even kijken, waar zijn koetjes? Ik heb nu drie leer. Dat is niet genoeg. Ik zoek koeien. Even kijken, waar zijn ze? Ja, niet hier. Nee, dat weet ik ook wel. <laughs> ja, maar echt... Op zich, ja... De cijfers heb je wel nodig, zeg maar. En zeker ik... Nou, ik had het eigenlijk liever gehad dat die cijfers niet meer kwamen. Of dat die toetsweek het niet was. Want ik sta nu echt... Nou, ik sta gewoon voldoende op bijna alle vakken. Alleen godsdienst niet. En eh... Uh, ja, godsdienst is echt zo'n vak waarvan je denkt van... Kom op. Ik heb een onvoldoende ge gekregen, omdat ik mijn mening heb gegeven. Zo van, ja, ja, geef je mening hierover. Nou, ik geef een mening. Nou, als geen goede mening, je krijgt een vijf. Wat? Sla nergens op. Echt, die gast... De, de logica ontgaat mij een beetje. Dus, nou ja, het kan soms. Ik ging daar weer langs de boze hondje van uh, de vorige aflevering. Hij is nog steeds boos. Boos. Uh, uh. Ah, ik vind het wel fijn dat ik even mijn, uh, mijn frustratie kwijt kan. Ik ben trouwens weer op weg naar huis, want uh, ik, wil, uh, ik wil de boel afronden. En dan gewoon de volgende aflevering verder gaan. Dus. En de volgende aflevering neem ik direct hier achterna op. En dan kan ik even mijn, uh, mijn uh, spullen uh, wegdumpen. En zo. Die ik niet meer nodig heb. Dus. Dat vind ik fijn. Ik vind het altijd fijn om een nieuwe aflevering gewoon ook echt opnieuw te beginnen. En ik moet nog steeds eens een keertje dat uh, cobblestone ding daar weghalen hoor. Anders doen we dat gewoon volgende aflevering. Het was eerst de bedoeling dat dat een monsterspannen zou zijn. Maar uh, dat idee heb ik al lang opgegeven. Dus. <laughs> Goed. Um, daar zijn we weer. Hallo huis. En hallo koetjes. En kipjes. Hoeveel heb ik er eigenlijk? Drie of zo? 
niet veel in ieder geval. Oké, okay, even kijken. Uh, nou, dat sorteren doe ik zo meteen wel. Uh, ik ga nog wel even de itemframes maken die ik nu kan maken. Dan heb ik stokjes, daar zijn stokjes en daar is hout. Dus uh, ja. Zo, en dan... Bam! Zo. En dan... Wee! Zo, en dan zo. Drie, en dan... Wap, 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 wap. Zo. Drie itemframes gaan we zo even plaatsen nog. Misschien heb ik nog ergens leer liggen. Heb ik nog ergens leer liggen? Oh, daar heb ik nog vier leer liggen. Nice. Uh, zo, en dan... Ik weet niet wat dat was. Oké. Okay. Nog even die item frames plaatsen. En uh, daar en daar. En daar en daar. En daar en daar. En daar. Daar nog één. En dan nog acht. Dus. Ja. Oké. Okay. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Druk op dat duimpje omhoog. Laten we ook in de reacties achter um, wat jullie vinden van de toetsweek. En of jij ook een toetswerk hebt gehad. Zo ja. Nou, laat maar gewoon even weten en zo. Dan uh, ben ik wel benieuwd naar. En. Uh, als je een dislike achterlaat. Mag natuurlijk gewoon. Maar laat dan ook even weten wat er dan zo slecht is aan deze video. Waarom jij een dislike hebt achtergelaten. Uh, daar ben ik wel benieuwd naar gewoon. Want ik kan er heel slecht tegen als mensen een dislike achterlaten. Maar dan niet vertellen waarom. Want daar heb ik dan niks aan. Dus dan kan ik er niks aan veranderen. Maar goed. Um, dan heb ik een hele video over volgeluld. Laatst. En die komt binnenkort online. Dus uh, geen paniek daarover. Um, oh, trouwens. Um, sorry dat de afgelopen Micro Survival aflevering uh, een beetje laat online was. Ik kwam er pas laat achter. Zo van, oh ja, wacht. Die moet ik ook nog uploaden. Voor, ook omdat uh, met geschiedenis en zo. Dus ik had gewoon ja, niet echt erop gelet. En uh, ja, dus uh, sorry daarvoor. Maar goed, uh, bedankt voor het kijken. Druk op het duimpje omhoog. En uh, dan zie ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe aflevering van Minecraft Survival. En dan gaan wij uh, andere dingen doen. <laughs> ja, kan toch? Uh, tot later.